മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ന്യൂ സംസും ഡിഫറൻസും ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സ്പീഡും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സ്പീഡുമാണെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണെന്നും ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് അവിടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് എടുത്ത അവർ പറയില്ല പകരം എന്താ ലെഫ്റ്റ് എന്നോ ഡൗൺ എന്നോ പറയും അപ്പം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്നോ അപ്പ് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് മനസ്സിലാക്കണം അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നത് ടേക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആസ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ചെക്ക് വെതർ ദ ഫോളോയിങ് ഹോൾ ഫോർ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ സീറോ എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ എക്സ് ഈക്വൾ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ കൊടുക്കുക എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ സീറോ പ്ലസ് വൈ ഓക്കെ എക്സിനാണ് എടുത്ത് മൈനസ് സീറോ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെയും ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരണേന്ന് നോക്കാം എക്സിനും വൈക്കും നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിന് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ കൊടു നേരത്തെ ചെയ്തത് ഇവിടെ എക്സിനും വൈക്കും നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഞാൻ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇവിടെ വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്നാണെങ്കിലോ എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഹിയർ വൈ സീറോ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്താ വരിക നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് സീറോ ആണ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് സീറോ ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ വൈ ഈക്വൾ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക നോക്കാം അതായത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ആയി മാറി ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ തന്നെ വന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇനി എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ത്രീ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ടു പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ വന്നു ഇത് പിന്നെ എക്സ് മൈനസ് ടു വന്നു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് വന്നു മൈനസ് വൺ വന്നു അല്ലേ വലുതിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു വന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ അതായത് മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ തന്നെ വന്നു ഓക്കെ എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോക്കൂ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൈനസ് എക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ഏത് ടു വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ വരിക വൈ ആണ് ആൻസർ വരിക ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ കൊടുത്തു വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ അവിടെ വരിക സീറോ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക അല്ലേ സീറോ ഇനി എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടു കൊടുത
ഇത് രണ്ടും കൂടി സീറോ ആയി അപ്പോൾ സീറോ ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആയി ശരിയല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണോ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എടുക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സിന് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മറക്കരുതാ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് വൈ ആണ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വന്ന അതായത് ഇതും പോയി ആൻസർ എന്താ വന്നേക്കണേ എക്സ് തന്നെ വരും ഇതാ ടു വന്നു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയും എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും സെയിം ആക്കുക ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം ഒരെണ്ണം കൂടി ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും കൂടി എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു നെഗറ്റീവ് ടുവും വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ടുവും ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടു ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു വൈ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് സീറോ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ വന്നു സീറോ മൈനസ് ടു ആൻസർ എന്താ വന്നേക്കണേ മൈനസ് ടു ആ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ എന്താണോ നമ്മൾ എടുത്തേക്കണേ എക്സിൻ്റെ വിലയാണ് അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ വന്നേക്കണേ എക്സ് മൈനസ് ടു വന്ന് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ പ്ലസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ ഇത് ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടുവും വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് ടു വരുന്നത് എക്സ് ടു വന്നു വൈ പ്ലസ് ത്രീ വന്നു മൈനസ് ത്രീ വന്നു അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ എന്ത് വന്നു ടു വന്നു ഓക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി തന്നേക്കാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ കൊടുത്തു വൈക്ക് ഞാൻ ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സീറോ മൈനസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ടു തന്നെയാണ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ആ സീറോ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ എക്സ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത് നോക്കാം എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണ് പിന്നെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് പ്ലസ് സീറോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടുവിൽ നിന്ന് സീറോ പോയാൽ ടു തന്നെയാണ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ സീറോ ആഡ് ചെയ്താൽ ടു തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ടു തന്നെയാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എടുക്കാം എക്സ് ഈക്വൾ ടു നെഗറ്റീവ് ടു വൈ ഈക്വൾ ടു നെഗറ്റീവ് ടു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടു ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടു ഓക്കെ പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ടു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് ടു എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു നമ്മൾ അല്ലേ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ടുവും പ്ലസ് ടുവും കൂടി സീറോ ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ടു അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് വന്നേക്കണേ എക്സിൻ്റെ ആൻസർ വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓപ്പൺ ചെയ്തു പ്ലസ് വൈ ഇത് ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ആൻസർ എന്ത് വന്നു എക്സ് വന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഏത് രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തോ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടെന്നും വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ട്വൽവും എടുത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ
ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് പോയേ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പ് സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ അത് എവിടെയാണ് എത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് ഫൈനൽ രണ്ടും കണ്ടോ ഇത് ഇവിടേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാവൽ പൊസിഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇനി സെക്കൻഡായിട്ട് ഇതിൽ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് പോവുക ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വീണ്ടും റൈറ്റിലേക്ക് പോയി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വീണ്ടും റൈറ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എത്തി വീണ്ടും ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് പോയി ഇതാ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തു വന്നു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തു വന്നു മൈനസ് ത്രീ ആ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കൂ അതായത് അതായത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ദ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ദ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ബാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയുള്ള ഇത് ടു മീറ്റേഴ്സേ റിമൈനിങ് ഉള്ളൂ അല്ലേ അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റാണ് റൈറ്റിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് ടു മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കേസ് പറയാം ഫോർത്ത് കേസ് അതായത് ഫോർത്ത് കേസിൽ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് എന്നിട്ട് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് പോവുക അപ്പോൾ അതാ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റേഴ്സ് ഇതാ പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആണ് ഏ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ആ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് മൈനസ് ടു ആ മൈനസ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ശരിയല്ലേ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് റൈറ്റാണ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ടു ലെഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ആദ്യം ഇത് പോയിട്ട് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ മൈനസ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സിക്സ്ത് സെവൻത്ത് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇത് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് ഫൈവ് വീണ്ടും നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് വീണ്ടും ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എവിടെ വരെ എത്തി നോക്കൂ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തി അതായത് ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് ഇതും മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എത്ര എത്തി
that means minus 8 meters okay minus 8 meters appo clear aayille appo left right ennu parayumbo eppozhum nammal sadhikkendathu endana left left ennu paranjal da ingane that means odane thanne negative a right ennu paranjal ingane appo odane thanne positive aanu appo ennu paranjal positive aanu down ennu paranjathundengi negative aanu okay appo down ilekku veendum down ilekku travel cheyda namukku kittana endha negative down aanu alle negative down a left ilekku veendum left ilekku travel cheyda endha negative left aanu positive positive aayittu poyal eppozhum positive aanu endha korachu positive um veendum negative um ennu kenjal nammal endha cheyanam subtract smaller one from biggest and put the sign of bigger one ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മനസ്സിലായാൽ നമുക്കൊരു വിഷമവുമില്ല അത് ഓരോന്നും ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ആ ബോക്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റിയിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഞാനിതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന